天上的叶子，天堂原来应该不是妄想，只是我早已经遗忘。当初是怎么开始飞翔？我一个人吃饭、旅行，到处走走停停。也一个人看书、写信、自己对话、谈心，只是心又飘到了哪里，就连自己看也看不清。我想，我不仅仅是失去你，我一个人吃饭、旅行，到处走。走停停，也一个人看书、写信、自己对话、谈心。只是心又飘到了哪里，就连自己看也看不清。我想，我不仅仅是。哎，竹子，嗯，欣然这几天联系你了吗？没啊，他这几天连朋友圈都没怎么发。要不我们给他打个电话看看吧？嗯，哎，我来打，你先画你的。嗯，没人接，他不会出什么事儿吧？我来试试吧，没准儿他不想接你电话。怎么样？人家也不接你电话吧？小溪，喂，小溪，喂，叶子
，欣然有联系过你吗？没有，我们也正打他电话呢。我这几天打电话给他都没接，昨天、今天都是，我有点担心他。他以前也没这样过呀。是啊，按道理说他不是这样的性格。小西，要不你先去欣然工作的地方找找看，然后我们也给张大鸟打一个电话，立马就赶过去。嗯，待会儿见。喂，喂，呃，这号码没错呀。喂，这是张大鸟的电话吧？应该是吧，他睡着了，在这儿打了三天三夜的游戏，一直趴那儿呢。你们是他的朋友吗？快来接他吧。张大鸟，张大鸟，嘿，这人去哪儿了？你回头找一下，就这边。好。竹子，啊！哎，醒醒醒醒！老柳呢？啊，怎么快起来！怎么了？有没有见过欣然？欣然，我们只打过一次电话。你最后一次打给他什么时候啊？今天上午。啊。今天上午。是不是他出什么事了？啊？没事，走，有事儿明天晚了。走，没事吧？你先稍微等我们一下啊，谢谢。西西，虽然在里面吗？在，我没打扰他，想等你们来了一起进去的。等什么呀？赶紧的。三大的车，这边我车，我跟这一路已经很不容易了。那你还是开快点，加点油啊！主席，你就别催师傅了，安全第一。男人到底是谁呀、啊？你确定你也没见过？都说了嘛，都没见过呀。你说老柳不会是因为那个男人跟张大友分手的吧？不会，不会。你瞎说什么呢？欣然不是这样的人。那到底怎么回事？只能跟上去看看了。要是老了知道，肯定会说我成事不足，败事无功。你说自己的地位倒是挺明确的。去。喂。叶子，你和欣然在一起吗？啊，欣然。我给他打了很多电话，他都没接。他妹妹现在情况有些危急，你让他赶紧来一趟。好。欣然出事了，走。我给你放回去看，能不能争取的我们一起去做。哎，叶子，什么事儿啊？哎，怎么了？杨总，不好意思，我不好意思。等会儿，我跟你说，他是有男朋友的，你赶紧不要重新打扰他生活。不是你干什么呀？你妹妹现在在临森医院接受治疗，情况有点危急，你必须要保持好你的情绪，你才能更好的照顾你妹妹，你明白了吗？
怎么样？抢救及时，已经脱离生命危险了。哎，新人，先扶他去坐一会儿。嗯新人的妹妹到底什么情况？先天性心脏病，做了几次手术，效果不是很理想。以前我只知道她妹妹体弱多病，没想到这么严重。为了给她妹妹治病，这些年她一定很辛苦。医药费是不是很贵啊？不便宜。这个老刘出了事情就会自己死扛着，新人一定是不想让你们担心的。柱子，这次钱我们几个先凑一凑吧，没问题。医院这边就交给我，你放心吧。好。叶子，你说老刘突然跟张大娘分手，他妹妹有这个病。有那个男人出现，缺钱，你说会不会？向泽义，来来来来来，喝酒。喝酒，喝酒，喝酒。干杯！你随意。把酒放下，喝点咖啡。找你，就是为了跟你喝酒。怎么了？嗯，挺好的呀。我就突然想喝酒了，就想到你，就有你能陪我喝，你陪不陪我喝？出什么事儿了？不说是吧？我走了。我和刘欣然分手了。这一次不一样，怎么不一样、啊？你这一次、啊嗯。嗯，我是要真的失去他了。我紧张的一点你的拥抱，你说我做什么事惹到他？我不期待想要得到没有啊，我觉得我做的都挺好的。刚好声音收起的刚好好我觉得柳欣然不像是一个随便提分手的人。你说我对他还不够好吗？哪一次吵架不是我让着他？哪一次不是我把他哄回来？我张大娘除了训练就是陪他，我他妈做的还不够是吗？啊？这次我没错，我是不会嫌低头的错
也许我配不上主角，也会保持微笑。早就会知道，无处可逃，爱就像是画地为牢。大鸟，我、嗯，你是个男人，男人退一步又能怎样？那你以前和叶子也这样？对不起，我我也不是那个意思，就是没关系。其实有的时候，你要是能站在他的角度去想问题，那就简单了。站在他的角度想问题，他有什么苦衷，他不能说出来啊？我们不能一起面对啊！他干嘛非要轻言放弃呢？为什么？为什么？他就从来没有信任过，从来的。我是他男朋友，可是他什么事都不跟我说。我他妈做这个男朋友还有什么意思啊？你休息会儿，休息会儿，休息会儿，休息会儿，休息会儿，打累了，打累休息会儿啊！我给你站好，我给你站好，我给你站好。什么玩意儿这是？好了好了好了，别弄了别弄了！不行、啊，你会生气的。我给你站好啊！我回去再重新做一个。那我警告你啊，下不为例。下次绝对不会发生这种事。而且像你要再做这种作品，我还给你办，但绝对不会还。啊！你就是不不是猫叫的，像个小孩子。你说什么就什么，只要你不生气就好。大娘，啊，我放假前都不能再和你约会了。为什么？你不说不生气了吗？你不说原谅我了吗？我是原谅你了，我不是因为这个。那是因为什么呀？我啊，你肯定就是因为这个。我不说了，给你讲好了吗？我给你讲好，你别生气了。不是因为这个。那到底是因为什么呀？哎呦，我没什么。你肯定就是因为这个生气了，要不然还为什么？别问了，不问了。哎，算了算了算了。这也是件艺术。嗯，我们欣然做什么都是艺术。抽象。现代，现代。啊，就这样吧。啊，就这样、啊。柳星人传世大作，完美。笑什么？那不然我还哭啊？那又有什么好哭的呢？这暑假要到了，我们见面的次数就少了。又不是异地恋，怎么见面的机会就少了？我暑假不是要兼职吗？兼职？干什么？帮我妈妈的亲戚的画画班儿，带小孩儿。哦，拐卖小孩儿，我拐卖你呀、啊
，那我就让你拐走喽。嗯，你太大了，卖不了多少钱。<笑>卖不了多少钱啊！我先不跟你计较这个。嗯、我先跟你说个别的事。嗯。你先看着我尊崇的双眼。嗯。毕业后，我们就见家长吧。见见什么家长呀？我表哥结婚，表。我这么帅气的脸，已经不要两次了。还有第三次呢，不要脸。怎么？我不要脸。我今天就不要脸了。哎，你干嘛？哎，不要。来啊！吃个饭吧，先陪我去个地方。去去哪儿啊？那是校门口，我不去。哎呀，我去了，我不想去。哎，柚子，干嘛去啊？你知道了啊？你这么神秘。老柳，你到底在等谁呀？我站着，我腿给我断啦！有点耐心吧。你在等谁嘛？快累死了。应该快到了呀。慢一点。爹爹，你，爹，快一点！哇，这小孩精神太旺盛了。辛苦您了。啊，没事没事，那我完成任务了，我先走了。好好好，再见啊。老柳，他是你妹妹啊？从小抱坏啊？亲妹妹啊？那可不。哇塞，老柳，你还有这么可爱的妹妹 ？Hello，Hello。你今年几岁？十岁。肚子饿不？不饿。那姐姐带你去校园里逛逛。好，走走走。好可爱呀、啊！这学校漂亮吧？嗯。你看，这个就是传说中的竹轩姐姐。嘿，正是在下。哎，妹妹,妹，吃糖。好。小馋猫，你就知道吃。不就要吃？哎呀，不就是一颗糖吗？你至于吗？你才刚来就不听话，是不是？他一会儿住哪儿？一会儿在学校附近找个小宾馆吧。干嘛在学校附近住啊？哎，还在我们宿舍吧？不好吧？有什么不好的？让那李阿姨不发现不就行了？再说了，妹妹这么可爱，当然可以了。要是你嘛，那也就算了。<笑>这事儿啊，就我做主了啊。我们也吃颗。这是什么呀？好漂亮！指甲油。我给你涂吧。不不不不不不不，那我给你涂这个吧。不不不不，我们要睡觉了，晚上都要睡觉了，我不玩不玩这个，不玩这个啊！对对对。姐姐，你在画什么呀？好看吗？嗯。姐姐要给你画一幅大大的画。好啊，你好厉害、啊！乖。来追了你！哎呦，我的小祖宗哎！哎呦，稍等一会儿吧啊，稍等一会儿。你头我的天哪！老柳，你们俩真的是亲生的吗？性格完全不同。那还有假？欣然，你把谢雨带寝室里来，我们一点意见都没有。但是，一会儿阿姨来查房，你得想想办法。嗯，对啊，我们得想一个万全之策，你说对不对？嘘，咱们先把鞋藏起来。开门！咋放桌子这样？好，开门。对，你先去安抚一下阿姨，时间尽量拖长点，我们给新宇定时间。
，他们睡觉。哎呦，我们在欢迎你啊！哇，欢迎欢迎，谢谢，今天好亮啊！在干嘛？啊，没有，没有啊。哎呀，哎呀，哎呀，小偷！哎呦，真的，小偷，小偷。像情侣，舍不得分开，对，他阳台进来啊,啊，这么猖狂，好猖狂，对呀、啊、对呀、啊啊啊啊，对呀、啊，看、啊啊、我抓到了，哎，阿姨加油，阿姨早点休息，阿姨再见。哎，新宇呢？嗯。怎么样啊？我没事啊，如清姐姐在跟我玩捉迷藏呢，结果她找到我。嗯，你你干嘛瞪我啊？你有没有常识啊？你怎么把心雨关在柜子里啊？我怎么没有常识了？而且我只关了她一下，她也没有怎么样啊。你以后别管她的事。莫名其妙，不管就不管，你有没有了不起啊？如清姐姐，我还想玩，我还没玩够呢。新宇，今天晚上太晚了，我明天陪你玩好不好？嗯，呃，新宇，我们明天带你去吃大餐。好啊。走，我去休息。哥哥抢女朋友是吗？啊！我不给你学，我要跟姐姐学。姐姐，哎，我要跟你学。好呀。还有人敢跟我抢女朋友？你死定了。少呀，嗯？什么手啊？你呢？画画没有天赋。姐姐，姐姐觉得你画特别好。真的、啊。姐姐是我女朋友的话呢，那你画的就好。喂，喂，姐姐是不是我女朋友？乖。姐姐，你说人死了之后会怎么样啊？傻孩子，想什么呢？奶奶说，人死了之后会去苦海，只要过了苦海，就能见到想见的人了。别叫啊，睡吧。嗯
Beh? Beh? <笑>竹轩打过来的，说是欣然的妹妹住院了，那还不赶快去？他怎么从来都不告诉我？挺大个男人，婆婆妈妈走。哎，欣然怎么样？在病房里面陪着席雨呢。我准备下班。顺便送你回家，走你为什么什么事都不跟我说？你还有没有把我当成男朋友？我告诉你有用吗？我们可以一起商量对策呀。和你的战队商量怎么拿下战地。你这话什么意思啊？没什么意思，你走吧。你不要转移话题。这件事明明是你有错。我请你出去。不要打扰妹妹休息，刘欣然，我在你心里就这么没用是吗？我再说一遍，我请你立刻马上出去。请你滚！我这辈子都不想再看到你。好，刘欣然，我答应分手，从此我们桥归桥，路归路，互不干涉。